विकास बिफोर यू आज का सेशन स्पोकन इंग्लिश का सेशन है और इस स्पोकन इंग्लिश के सेशन में हम चर्चा करने वाले स्लैंग के बारे में यानी स्लैंग यूज ऑफ इंग्लिश सबसे पहला सवाल स्लैंग का मतलब क्या होता है स्लैंग का मतलब होता है इनफॉर्मल अनौपचारिक हम अपने जरूरत के आधार पर कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेज या फिर कुछ फ्रेजेज को डेवलप कर चुके हैं जिसका कि ग्रामर से उतना ज्यादा संबंध नहीं जितना संबंध होना चाहिए एक्चुअली आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो गलत है लेकिन हम उसका इतना यूज करते हैं कि सुनने में वो सही लगने लगता है तो वैसे ही कुछ शब्दों के साथ आज मैं विकास कुमार सबके सामने उपस्थित हूँ एक ही करके मैं उन शब्दों को बताता हूँ जो दैनिक जीवन में आप यूज करते हैं परंतु स्लैंग है और मैं चाहूंगा कि आज के बाद उन शब्दों का आप सही यूज करें तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद के लिए चलता हूँ आज के पहले स्लैंग की तरफ आज मैं आपके सामने 10 ऐसे शब्दों के साथ उपस्थित हूँ जो कि स्लैंग है लेकिन हम उसका धरले से यूज करते हैं और पहले नंबर पर आता है मेंशन नोट जब भी हमें आपको कोई थैंक यू बोलता है हम तुरंत उसका जवाब देते हैं मेंशन नोट से लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंशन नोट का कोई मतलब नहीं होता है कैसे जनरेट हो गया कब लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है ये एक मीनिंग्लिस वर्ड है हालांकि थैंक यू का जवाब देने के लिए हमारे पास कई शब्द होते हैं यू आर वेलकम दैट्स ऑल राइट इट्स ओके नो प्रॉब्लम ऐसे करके आप जवाब दे सकते हैं तो हम चाहते हैं कि आज के बाद आप थैंक यू के जवाब के रूप में मेंशन नोट का यूज ना करें क्योंकि स्लैंग है यानी कि गलत है ये एक इनफॉर्मल इंग्लिश है तो आप दूसरे शब्दों का यूज करें तो चलिए मैं चलता हूं आपको अगले शब्द की तरफ शब्द होता है चीटर कॉक आप बचपन से देखते हैं कि लोग इसका यूज करते हैं चिटर कॉक का लेकिन चिटर कॉक का कोई मतलब नहीं होता चिटर का मतलब ही होता है धोखे बाज आदमी तो फिर चिटर कॉक बोलने की क्या जरूरत है जब भी कोई व्यक्ति कुछ करता है यानी धोखा टाइप से देता है तो आप ऐसे से तुम उस व्यक्ति के लिए चिटर कॉक शब्द का यूज करते हैं जो कि स्लैंग है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता इसलिए बेहतर होता है कि आप चिटर का यूज करें उसमें कॉक लगाने की आवश्यकता नहीं है तो फॉर्मल होगा चीटर और चिटर कॉक जो है स्लैंग यूज है पिक्चर जब आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिक्चर का मतलब तस्वीर होता है लेकिन हमारे देश खास करके भारत में देखा जाता है कि हम पिक्चर का प्रयोग मूवी या फिल्म के सेंस में भी कर देते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति फिल्म देखने जा रहा है मूवी देखने जा रहा हो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं गोइंग टू वॉच पिक्चर आई एम गोइंग टू वॉच पिक्चर ये स्लैंग यूज है आप वहां पर मूवी का यूज करें फिल्म का यूज करें ये बेहतर होगा तो आपको बचना है पिक्चर के यूज से खास करके मूवी और फिल्म के सेंस में तस्वीर के सेंस में पिक्चर का यूज कर सकते चलिए अगले सब कर ले चलता हूँ मैं आपको इसके कई मतलब होते हैं हम कई सेंस में इसकी यूज करते हैं लेकिन एक सेंस में जब हम इसका यूज करते हैं तो गलत होता है यानी बचपन में जब हम कुछ लिखते हैं पेंसिल से उसको मिटाने की आवश्यकता होती है और जिस टूल का यूज करते हैं एक्चुअली उसका नाम इरेजर होता है लेकिन हम उसका रबर यूज करते हैं जो कि स्लैंग है तो आप कोशिश करें कि उसको रबर ना बोल करके इरेजर बोले चूंकि इरेजर इनफॉर्मल इंग्लिश है और रबर जो है सो इनफॉर्मल इंग्लिश है वहां पर रबर का यूज नहीं करें तो बेहतर है तो चलिए अगले सब की तरफ चलते हैं वाले लोगों को इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी रिवॉर्ड बाय अक्सर मैं देखता हूं कि लोग रिवॉर्ड बैग का यूज करते हैं भाई रिवॉर्ड लिख ही देते हो तो बैग लिखने की क्या आवश्यकता है तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि रिवॉर्ड जो है वही खुद फॉर्मल है वही कंप्लीट मीनिंग देता है इसलिए उसके साथ बैग का यूज नहीं करें रिवॉर्ड बैग अगर आप यूज करते हैं तो इनफॉर्मल यानी कि स्लैंग हो जाता है तो स्लैंग के यूज से आप बचिए क्योंकि तो आप किसी स्ट्रेंजर से पूछ देते हैं वोट्सुर गुड नेम यार नाम तो गुड ही होता है ना किसी के माँ बाप अगर उसके नाम को रखते हैं तो गुड ही रखते हैं कोई बैड इंटेंशन तो रहता नहीं है तो फिर वोट्सुर गुड नेम क्यों पूछते हैं इसलिए वोट्सुर गुड नेम पूछना स्लैंग है ये गलत है ये इनफॉर्मल है आप जब भी इस क्वेश्चन को पूछे तो वोटसुर नेम पूछे वोटसुर गुड नेम ना यूज करें बिकॉज वोटसुर गुड नेम एक स्लैंग यूज है गुड नेम बैड नेम कुछ होता नहीं है इसलिए वोटसुर गुड नेम के बजाय आप हमेशा क्या यूज करें वोटसुर नेम यही सही होता है अगला स्लैंग वर्ड कजन सिस्टर कजन ब्रदर अक्सर इसका यूज सुनने को मिलता है लेकिन कजन अपने आप में परिपूर्ण मीनिंग है कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर लगाना ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है इसलिए आप कभी भी कजन ब्रदर कजन सिस्टर का प्रयोग नहीं करें एक सवाल आपके मन में आ सकता है क्लियर कैसे होगा भाई ही और सी से क्लियर हो जाएगा लेकिन क्लियर हो या ना हो आपको कजन ही बोलना है कजन ब्रदर कजन सिस्टर बोलना ही गलत है ग्रामेटिकली रूल को वायलेट करता है इसलिए आप कभी भी यूज करें कजन का तो उसके साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करें इसलिए फॉर्मल यूज होता है कजन और सिलाई यूज हो जाता है कजन ब्रदर और कजन सिस्टर चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ से हम लोगों ने एक आदत डाली है कसम खाने की यानी हिंदी में माँ कसम होता है उसको अंग्रेजी में हम मदर प्रॉमिस करके बोलना शुरू कर देते हैं जो कि स्लैंग यूज है इंग्लिश में मदर प्रॉमिस करके कोई शब्द नहीं बोला जाता सीधे आप उसके जगह पर प्रॉमिस बोलिए मदर प्रॉमिस वगैरह टाइप का कोई शब्द नहीं होता उस स्लैंग यूज है इसलिए मदर प्रॉमिस बोलना गलत है जब भी बोलेंगे तो सिर्फ प्रॉमिस बोलिए प्रॉमिस बोलना ही फॉर्मल है इनफॉर्मल इंग्लिश के रूप में मदर प्रॉमिस का यूज करते हैं तो एक स्लैंग ये
यूनिक का मतलब ही होता है अनोखा जिसके जैसा कोई नहीं है इसलिए जब भी यूनिक से आपका सामना हो जब भी आप यूनिक शब्द का यूज करें कभी भी उसमें मोर और मोस्ट कपड़े नहीं करें तो दोस्तों आज की क्लास को ही प्रेडिट करते हैं फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नई चीजों के साथ तब तक दीजिए विकास कुमार को इजाजत और हम इतना ही आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि आज के बाद इस लैंग्वेज को आप नहीं करें तो आज के लिए बाय